स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में तो आज हम इस लेक्चर में एम सी ऑन थेरी ऑफ स्ट्रक्चर्स ये जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है थेरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और इसे हम टॉस भी कहते हैं ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है थेरी ऑफ स्ट्रक्चर और इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है टू टू फोर जीरो टू तो आज के इस लेक्चर में हम एम सी ऑन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस ये हमारा थेरी ऑफ स्ट्रक्चर का फर्स्ट यूनिट है और इसका नाम है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इस पर हम एम देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन स्ट्रेस में बी एक्सप्रेसड इन ऑप्शन ए न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर ऑप्शन बी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर टू फॉर कीपिंग द स्ट्रेस फुल्ली कॉम्प्रेसिव द लोड मे बी अप्लाइड ऑन ए सर्क्यूलर कॉलम एनी वेयर विद इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर ऑप्शन ए डी बाई टू ऑप्शन बी डी बाई थ्री ऑप्शन सी डी बाई फोर ऑप्शन डी डी बाई एट द राइट आंसर इज डी बाई फोर क्वेश्चन नंबर थ्री मिडल थर्ड रूल इज वैलिड फॉर ए ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑप्शन बी हेक्सागोन सेक्शन ऑप्शन सी सर्क्यूलर सेक्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर फोर बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑप्शन ए नाइदर टेंसाइल नॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑप्शन बी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव बट कैन नॉट बी एडेड अल्जेब्रिकली विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑप्शन सी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव एंड कैन ऑल्सो बी एडेड अल्जेब्रिकली विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑप्शन डी नन ऑफ द अब द राइट आंसर इज टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव बट कैन नॉट बी एडेड अल्जेब्रिकली विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर फाइव विच स्ट्रेस कम्स वेन देर इज एन इसेंट्रिक लोड अप्लाइड ऑप्शन ए शेयर स्ट्रेस ऑप्शन बी बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेस ऑप्शन डी थर्मल स्ट्रेस द राइट आंसर इज बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर सिक्स इसेंट्रिसिटी लोडेड स्ट्रक्चर हैव टू बी डिजाइन फॉर ऑप्शन ए अनएक्सियल फोर्स ऑप्शन बी बायक्सियल फोर्स ऑप्शन सी कंबाइंड एक्सियल फोर्स ऑप्शन डी कंबाइंड बायक्सियल फोर्स The right answer is combined axial force. Question number seven: A load, a load whose line of action coincides with the axis of a member, is called as option A axial load, option B direct load, option C direct stress, option D both A and B. The right answer is both A and B. Question number eight. When a column is subjected to an eccentric load, the stress induced in the column will be option A direct stress only, option B shear stress only, option C bending stress only, option D direct and bending stress both. The right answer is direct and bending stress both. Question number nine: If load is acting on the longitudinal axis of column. is called it is called option a horizontal load option b axial load option c eccentric load and option d vertical load the right answer is axial load question number 10 if load is acting away from the longitudinal axis of column it is called option a horizontal load option b axial load option c eccentric load ऑप्शन डी वर्टिकल लोड द राइट आंसर इज इसेंट्रिक लोड क्वेश्चन नंबर इलेवन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज कॉल्ड ऑप्शन ए इसेंट्रिसिटी ऑप्शन बी एक्सियल डिस्टेंस ऑप्शन सी वर्टिकल डिस्टेंस ऑप्शन डी नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज इसेंट्रिसिटी Question number twelve. When a column is subjected to eccentric load, the edge of column towards the eccentricity will be subjected to dash, and the opposite edge will be subjected to. 
ऑप्शन ए डायरेक्ट स्ट्रेस कॉमा बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन बी मिनिमम स्ट्रेस कॉमा मैक्सिम स्ट्रेस ऑप्शन सी बेंडिंग स्ट्रेस कॉमा डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी मैक्सिम स्ट्रेस कॉमा मिनिम स्ट्रेस द राइट आंसर इज मैक्सिम स्ट्रेस कॉमा मिनिम स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैक्सिम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन बी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन सी डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन डी डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बेंडिंग स्ट्रेस द राइट आंसर इज डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू ऑप्शन ए डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन बी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन सी डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बेंडिंग स्ट्रेस द राइट आंसर इज डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेन लोड इज एक्टिंग विद इन ए लिमिट सिग्मा मिनिमम विल बी ऑप्शन ए टेन्साइल ऑप्शन बी कॉम्प्रेसिव ऑप्शन सी झीरो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज कॉम्प्रेसिव क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टोटल वेट ऑफ डैम फॉर वन मीटर लेंथ इज ऑप्शन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू एच बाय टू इन टू रो ऑप्शन बी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इन टू एच बाय टू इन टू रो ऑप्शन सी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इन टू बी इन टू एच बाय टू इन टू रो एंड ऑप्शन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इन टू बी बाय एच बाय टू इन टू रो द राइट आंसर इज डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू एच बाय टू इन टू रो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन टोटल वॉटर प्रेशर ऑन डैम फॉर वन मीटर लेंथ इज ऑप्शन ए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस स्क्वेर डिवाइड थ्री ऑप्शन बी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस स्क्वेर बाय फोर ऑप्शन सी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस डब्ल्यू ई एच स्क्वेर बाय फाइव एंड ऑप्शन डी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच स्क्वेर बाय टू द राइट आंसर इज पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच स्क्वेर बाय टू क्वेश्चन नंबर एटीन फॉर एन इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम द नेचर ऑफ मिनिमम रिजल्टंट स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए नेचर ऑफ लोड ऑप्शन बी मैग्निट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑप्शन सी मैग्निट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी मैग्निट्यूड ऑफ बोथ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस द राइट आंसर इज मैग्निट्यूड ऑफ बोथ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर 19 टोटल वाटर प्रेशर पी एक्स हॉरिजॉन्टली डैश फ्रॉम द बेस ऑफ डैम ऑप्शन ए एच बाय फोर ऑप्शन बी एच बाय थ्री ऑप्शन सी एच बाय टू ऑप्शन डी एच बाय फाइव द राइट आंसर इज एच बाय थ्री क्वेश्चन नंबर 20 फॉर नो टेंशन कंडीशन इन द बेस ऑफ ए शॉर्ट कॉलम ऑफ हॉलो सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज ऑप्शन ए कैपिटल डी स्क्वेर माइनस स्मॉल डी स्क्वेर बाय एट डी ऑप्शन बी कैपिटल डी स्क्वेर माइनस स्मॉल डी स्क्वेर बाय नाइन डी ऑप्शन सी कैपिटल डी स्क्वेर माइनस स्मॉल डी स्क्वेर बाय एट डी एंड ऑप्शन डी कैपिटल डी स्क्वेर माइनस स्मॉल डी स्क्वेर बाय सिक्स डी द राइट आंसर इज कैपिटल डी स्क्वेर माइनस स्मॉल डी स्क्वेर बाय एट डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मिनिमम प्रेशर एट हिल ऑफ द डैम ऑप्शन ए डब्ल्यू बाय बी वन प्लस सिक्स ई बाय बी ऑप्शन बी डब्ल्यू बाय बी सिक्स ई बी ऑप्शन सी डब्ल्यू बाय बी वन बाय सिक्स ई बाय बी एंड ऑप्शन डी डब्ल्यू बाय बी वन माइनस सिक्स ई बाय बी द राइट आंसर इज डब्ल्यू बाय बी इन ब्रैकेट वन माइनस सिक्स ई बाय बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फॉर एन इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम द कंडीशन फॉर नो टेंशन एट बेस इज ऑप्शन ए डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन बी डायरेक्ट स्ट्रेस इज लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन सी 
direct stress is greater than bending stress and option D direct stress is equal to bending stress the right answer is direct stress is greater than or equal to bending stress question number 23 the core of a circular section of diameter D is is concentric circle of diameter option A D by 8 option B D by 4 option C D by 2 and option D none of the above the right answer is D by 4 question number 24 for notation in column option A load must act within a limit option B direct stress is greater than bending stress option C eccentric is less than or equal to b by 6 and option d all of the above the right answer is all of the above question number 25 for notation condition in the base of a short column of rectangular cross section the limit of eccentricity is option a d by 4 or b by 4 option b d by 2 or b by 2 option c d by 6 or b by 6 and option d d by 8 or b by 8 the right answer is d by 6 or b by 6 question number 26 the ratio of direct load to the cross-sectional area is called as option a direct stress option b bending stress option c axial load option d none of the above the right answer is direct stress Question number 27. The stress developed across the cross section due to bending moment is called as Option A. Direct stress Option B. Bending stress Option C. Axial load Option D. None of the above The right answer is bending stress. Question number 28. The centrally located portion of a section within which the load must act so as to produce only compressive stress is called option a direct stress option b bending stress option c axial load option d core of a section the right answer is core of a section question number 29 which of the following structures are subjected to both direct and bending stresses option a tall chimney Option B, dam. Option C, retaining all. Option D, all of the above. The right answer is all of the above. Question number 30. Due to an eccentric load acting on a member, dash or induce the. Option A, direct stresses. Option B, bending stresses. Option C, both A and B. Option D, none of the above. The right answer is both A and B. Question number 31. A middle third rule is applicable for Option A. Rectangular cross section Option B. Square cross section Option C. Circular cross section And Option D. Both A and B The right answer is both A and B. Question number 32. The maximum distance of load from the center of column such that if load acts within this distance, there is no tension in the column. This maximum distance is called option A, axial, axial distance, option B, vertical distance, option C, limit of eccentricity, option D, eccentricity. The right answer is limit of eccentricity. Question number 33. Limit of eccentricity for solid circular section is given by option a d by 8 option b d by 6 option c d by 5 and option d d by 3 the right answer is d by 8 thank you for watching this video aapko a video acha laga to please like kare share kare aur hama channel ko subscribe bhi kare